Bueno, este, hablar de estos dos este, libros en torno a Ramón López Velarde implica de todas maneras como estar hablando con una editorial y una y una bueno un, una empresa que está ceñida a esos ensayos y a esa, y a esa figura, digamos. ¿no? Pareciera ser que lo comercial no, no, no se fija en Ramón López Velarde, pero sí la erudición, según tú lo dices en el prólogo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Ramón López Velarde, como muchos otros personajes mexicanos, sufre la paradoja de estos monumentos, ¿no? Que pueden ser mastodónticos, pero que el transeúnte pues, pasa de largo perfectamente. Y hay un tupido bosque de bibliografía ¿no? alrededor de López Velarde, pero que también está enfocado a un público muy especializado. Y es una lástima, digo que es una enorme lástima, porque, a ver, acabamos de pasar unas fiestas patrias, ¿no? Y creo que ahora mismo en la mente de todos está esta incógnita de que significa un sentimiento patriótico, un sentimiento nacionalista, o simplemente, ¿no? para no ponernos en términos de, de patriotismo y nacionalismo, ¿qué significa sentirse perteneciente a algo más grande que nosotros? El sentido de pertenencia a una comunidad, y ahí la clave pues, la tiene Ramón López Velarde totalmente, a pesar de que falleció hace ya 100 años. Que falleció a los 33 años, que falleció después de haber escrito La suave patria, que es el poema por el medio del cual se lo reconoce, a pesar de que ha escrito muchísimas otras cosas, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Yo creo que este poema, La suave patria, que todos creo que en algún momento nos hemos memorizado algunos o más versos, ¿no?, de La suave patria, eh, pero también yo no estoy muy a favor de que lo encasillemos como este poeta de la provincia, o como este poeta católico, o el poeta patriotero, ¿no? o el poeta nacional, creo que era más. Y ahí hay otro personaje que es el que yo me ocupo y el que me interesa recuperar, que es Emilio Uranga. ¿no? Uh -huh. eh, también incluso es un hombre que le gustaba mucho a las mujeres, a pesar de que la viuda intente tapar todo eso, ¿verdad? Haya intentado ah, tapar todo eso. ¿A quién? ¿A López Velarde o a sí. Uranga? Ah, bueno, no sé, yo, yo leí en el prólogo, ¿no? De López, de López Velarde. Sí, sí, sí. Bueno, claro, López Velarde era un enamorado, ¿no? Eh, absoluto, yo diría que un enamorado del amor, ¿no? pero él entendía el amor también como una especie de privación, de contención, de represión, es decir, no es este amor místico, ¿no? Que busca la unión inefable con la totalidad. Eh, o con la plenitud, no es tampoco un autor de versos eh, sensibleros. Él entiende el amor como una dolencia, como una exquisita dolencia, y de ahí el título de, de, del libro que acabo de sacar. Ah, ¿Por qué Sebastián Uranga con Ramón López Velarde? ¿Qué, qué este, ligazón encuentras tú y por qué estas dos personas aquí en este libro? Claro, Emilio Uranga es un personaje bien curioso, es un personaje sepultado, olvidado, a pesar de que fue muy importante en el siglo XX. Él, Mónica, él nace en 1921, o sea, unas semanas después de que fallece Ramón López Velarde, nace Emilio Uranga, fallece en 1988, o sea, le toca vivir una época bien interesante en el país, que es el auge del presidencialismo, pero además él es un testigo privilegiado porque él va a ser asesor de varios presidentes, él va a, asesor, va a ser asesor de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de López Portillo, ¿no? Y él desde su juventud va a ser un lector incansable de Ramón López Velarda hasta el punto que va a decir que no hay para él poesía anterior a la de Ramón López Velarde. Y él, eh, a lo largo de su vida, estoy hablando de 30 años, entabla un diálogo con el poeta zacatecano e interpreta radicalmente el nacionalismo de López Velarde. Y esto eh, me interesa mucho poner en el libro, me interesa mucho platicarte ahora, Mónica, este nacionalismo bien entendido de López Velarde eh, por Emilio Uranga, ¿no? ¿Qué es aquello que nos une? O sea, creo que esta es una pregunta muy vigente, nos la podemos hacer hoy, eh, siglo XXI, 2021, en plena pandemia, ¿no? ¿Qué es aquello que nos une? ¿Qué es aquello que hace comunidad? No vamos a hablar de color de piel, no vamos a hablar de una lengua, no vamos a hablar de una cultura porque tenemos diversas culturas. La respuesta para Emilio Uranga, que es una respuesta que da, que encuentra en López Velarde, es la vulnerabilidad. Uh -huh. Somos cuerpos vulnerables, a merced del azar, atravesados por una inseguridad que nos constituye. Esto es lo que nos humaniza. ¿no? Y este es el sentido 
de pertenencia que debemos cultivar. Yo ahí en el libro recojo todos los artículos que escribió Emilio Uranga sobre Ramón López Velarde a lo largo de tres décadas, ¿no? de modo que es un diálogo apasionante, es uno de los dísticos más profundos de nuestra cultura, diría yo, ¿no? López Velarde y Emilio Uranga. ¿Qué diferencia se encuentra entre Juan Villoro, que es un poco el difusor de Ramón López Velarde en estos tiempos, sobre todo con la novela llamada El Testigo, y las, eh, las acepciones y los conceptos que tenía Emilio Uranga sobre Ramón López Velarde? Claro, bueno, Emilio Uranga, eh, él en los 40, a finales de los 40, discute mucho su interpretación de Ramón López Velarde con Luis Villoro, ¿no? con el papá de Juan Villoro. De modo que no sería de extrañar ¿no? que, 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 que esta herencia López Velardiana tuviese algún origen en, en Luis Villoro. Y eh, yo diría que lo propio de López Velarde, de Emilio Uranga, que es aquello que lo... Lo, lo diferencia ya no solamente de López Velarde de Juan Villoro, sino de, de muchos otros López Velarde, es que para, para Emilio Uranga, López Velarde tiene una interpretación que él llama íntima de la Revolución Mexicana. O sea, es, es, es un López Velarde no cantor de la provincia, sino es un López Velarde que entiende la Revolución, no como un cambio de gabinete, sino como una gesta humanista, es la brújula o es una fuente de inspiración constante. Es un cambio de mentalidad, es el nacimiento de un nuevo ser humano mexicano. La historia ha dado a luz a un nuevo ser humano mexicano. Esta dimensión ontológica yo solamente la he visto en Emilio Uranga. Ontológica ahora, existencial, sí. Ahora, esta dimensión ontológica, ¿tú crees que dura hasta ahora, digamos, eh, cualquier persona que lea a Ramón López Velarde encontrará esa dimensión, se sentirá identificado, pensará que es un poeta de este tiempo? Yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que ahora que fue el centenario es la, la, la ocasión perfecta, propicia para constatar esto. Porque uno lea a López Velarde y uno se siente identificado con esta fragilidad, con esta mendicidad. En algún momento López Velarde dice, yo soy el mendigo cósmico, es decir, mis ayunos, mis penurias, no son más que el reflejo de un ayuno y una penuria cósmica existencial que afecta a todo cuanto existe, a los seres humanos, pero también al reino animal, vegetal. ¿no? Y esta mendicidad... Eh, es la que me permite ligarlo con, con, Emilio, con Emilio Uranga. Uh -huh. El poeta, el, el, el mendigo cósmico, más que el poeta nacional, yo, yo lo llamaría el mendigo cósmico a López Velarde, súper actual. La exquisita dolencia, para ir terminando, que es el título sobre tu, tu libro, este, ¿qué rescata? Teniendo en cuenta, por otro lado, que este, es una tontería lo que voy a decir, pero pone el, el adjetivo antes, digamos, ¿no? Cuando nosotros usamos el adjetivo después, ¿no? Como esta, como esta cosa de, de, de marcar como cierto lenguaje en Ramón López Velarde. Claro, la exquisita dolencia que por aquí, por aquí lo tengo, ¿no? Que esta es la mirada de Emilio Uranga, ¿no? Este es López Velarde. La exquisita dolencia es un verso de hoy como nunca, un poema de zozobra, ¿No? Y creo que captura, captura muy bien el mensaje López Velardiano y el mensaje que le importaba rescatar a Emilio Uranga, esta condición humana, eh, vulnerable, eh, precaria, eh, un continuo desangrarse, pero eso es la vida, ¿no? y hay que empuñar la libertad y hay que responsabilizarse de eso, la exquisita dolencia, no es una dolencia que nos hunda, sino es una dolencia vivificante y creo que tiene toda la impronta López Velardiana, bueno, es un verso de López Velarde, ¿no? La última, eh, ¿crees que López Velarde fue precoz? Hoy decía Paul Oster que no existe en la literatura los genios precoces, pero sí, a mí justo. me parece que haber, habiendo muerto los 33 años y habiendo dejado toda la obra que dejó, realmente fue precoz, ¿verdad? Fue completamente precoz, ¿no? la sangre de botas o sobra, después están los libros póstumos y sigue siendo una fuente de sorpresas. Eh, yo diría que es eh, completamente precoz, ¿no? Completamente precoz, eh, al igual que, que, que Emilio Uranga, ¿no? Eh, desde muy joven también se extendió sobre él una fama de ser un genio de la filosofía. Entonces, son dos mentes geniales eh, en un tet a tet, ¿no? Básicamente lo que quise hacer y creo que, 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 se, que se disfruta más en este doble centenario. Bien, muy amable, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.